నమస్తే వెంటే విన్యూస్కి స్వాగతం నేను లక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మహిళా సంరక్షణే జేయం అవగాహన సదస్సులో ఏలూరు రేంజ్ డిఐజీ కేవీ మోహన్ రావు సూచన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదమూడు మంది ఐఏఎస్ల బదిలీ పశ్చిమ నూతన ఎస్పీగా రాహుల్ దేవ్ శర్మ డీజీపీ ఆఫీస్కు ఎస్పీ నారాయణ నాయక్ ఆంక్షల సడలింపుతో రోడ్డెక్కనున్న మరిన్ని ఆర్టీసీ సర్వీసులు ప్రయాణికులు కోవిడ్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని డిప్యూటీ సిటీఎం నీలిమ విజ్ఞప్తి ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలి వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కారుమూరి ఫ్లాష్ స్వచ్ఛంద సంస్థ సేవలు అభినందనీయం వనమాలి జ్ఞాపకం పదిలం కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వాసుపత్రి విశ్రాంత సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శానం విజయమోహన్ రావు వెల్లడి క్యాంప్ కార్యాలయంలో బిజీ బిజీగా ఎమ్మెల్యే కొటారు నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై అధికారులతో వరుస సమీక్షలు కొనసాగుతున్న జగన్ సేవాదళ్ సేవా కార్యక్రమాలు పలువురి ప్రశంసలు సమాజంలో ఫ్లాష్ స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వహిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఎంతో అభినందనీయమని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్లనాని తెలిపారు ఏలూరులో ఫ్లాష్ టీం ఆధ్వర్యంలో వనమాలి జ్ఞాపకం పదిలం అనే కార్యక్రమాన్ని బుధవారం నిర్వహించారు చల్లగోళ్ల వెంకట సుబ్బారావు తిరుపతమ్మ దంపతుల జ్ఞాపకార్థం మొక్కలు నాటి ట్రీ గార్డులను ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి విశ్రాంతి సూపరింటెండెంట్ శానం విజయమోహన్ ఫ్లాష్ స్వచ్ఛంద సంస్థ వాలంటీర్లు జావలి పూజిత త్రిభువన ఉష వింజశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్నేహితులు అందరం కలిసి రెండు వేల నాలుగులో ఫ్లాష్ టీమ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేసి నాటి నుండి కూడా మాకు వచ్చిన సేవాకారులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై ఫ్రెండ్షిప్ డే నాడు శాశ్వత స్నేహితులు తల్లిదండ్రులు అనే ఒక భావంతో ఆ తల్లిదండ్రుల స్మరణతో ఒక వనమాలి జ్ఞాపకం పదిలే కార్యక్రమం చేపట్టాము ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫ్లాష్ టీంలో ఉన్న మా అనుబంధీలు కానివ్వండి మా స్నేహితులు కానీ వాళ్ళు గతించిన తల్లిదండ్రుల స్మరణంతో ఈ వారి శ్వా ఈ శ్వాస ద్వారా ఈ సమాజానికి ఆక్సిజన్ అందిస్తూ ఈ మొక్కలను పెంచాలనే ఉద్దేశం మీద ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాము ఫిబ్రవరి పదహారు రెండు వేల నాలుగు ఫ్లాష్ డే నాడు ఆ రెండు మొక్కలు మన ఉప ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు ఆంధ్రకాళీ శ్రీనివాస్ గారి చేతుల మీద ఈ కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టి ఏలూరులో వివిధ ప్రాంతంలో శ్రీరామ్ నగరు దేవరవరం ఇలా వంగాయగూడెం అనేక ప్రాంతాల్లో నూట ప ఐదు మొక్కలు నాటి ఆ మొక్కలకు పక్కగా ట్రీ గార్డ్స్ ఏర్పరిచి వాటికి సమరంతగా నీళ్ళు సదుపాయం కల్పించడం జరిగింది మొక్కలు నాటుతూ ఆకుండా మొక్కలు పెంచాలన్నది మా సంకల్పం ఇలాగే ప్రతి ఒక్కరు వారి తల్లిదండ్రులను స్మరించుకునే దిశలో ఈ ఈ ప్రక్రియను అలవర్చుకోవాలని ఈ సంస్కృతి అలవర్చుకోవాలని ఉద్దేశం మీద ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాము అందులో భాగంగా మా ప్లాస్టిక్ అనుబంధీలు చల్లగొల్ల కిషోర్ గారు వారి తండ్రి వారి తల్లి గారి పేరు మీద చల్లగల వెంకట సుబ్బారావు గారు తిరుపతమ్మ గారి పేరు మీద రెండు టీ గార్డ్స్కి రెండు మొక్కలకి ఆయన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది వారి సపోర్ట్ తోటి ఇవాళ ఇవాళ వారి సమయం కలిసి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాము ప్లాస్టింగ్ వాలంటీర్స్ రెగ్యులర్గా వీక్లీ వన్స్ అన్ని మొక్కలు పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు ఇదే సంస్కృతిని ఏలూరులో భవిష్యత్తులో కొనసాగించాలని మా సంఘం 
ప్రభుత్వ పథకాలను అర్హులకు అందించే విధంగా అధికార యంత్రాంగం పనిచేయాలని దెందులూరు శాసనసభ్యులు కొటారు అబ్బయ్య చౌదరి సూచించారు ఏలూరులోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల అధికారులతో బుధవారం ఎమ్మెల్యే సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు నియోజకవర్గంలోని ఏలూరు దెందులూరు పెదవేగి పెదపాడు మండలాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై ఆరా తీశారు అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ పేద ప్రజల సంక్షేమానికి గ్రామాల అభివృద్ధికి వైకాపా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని అన్నారు దీనిలో భాగంగానే ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలనే కాకుండా ఎన్నో కొత్త పథకాలను ప్రవేశపెట్టామని అన్నారు కావున ప్రతి పథకాన్ని సక్రమంగా అమలు చేయాలని అన్నారు ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణ పనులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు వివరాల్లోకి వెళ్తే సమాజంలో మహిళలకు భద్రత కల్పించే విధంగా మహిళా పోలీసులు పనిచేయాలని ఏలూరు రేంజ్ డీఐజీ కేవి మోహన్ రావు సూచించారు ఏలూరులోని జిల్లా కేంద్ర పోలీస్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో మహిళా పోలీసులతో బుధవారం సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డీఐజీ మాట్లాడుతూ గ్రామ మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శులను మహిళా పోలీసులుగా నియమిస్తూ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇటీవలే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారని అన్నారు దీంతో మహిళా పోలీసులుగా మారిన గ్రామ కార్యదర్శులకు పోలీస్ శాఖ యొక్క విధి విధానాలపై పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తున్నామని అన్నారు మహిళలకు రక్షణ కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని కావున మహిళలకు చట్టాల గురించి తెలియజేయడంతో పాటుగా రక్షణ కల్పించే విధంగా మహిళా పోలీసులు విధులు నిర్వర్తించాలని డీఐజీ సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అదనపు ఎస్పీ అడ్మిన్ ఏవి సుబ్బరాజు ఏలూరు డిఎస్పీ డాక్టర్ దిలీప్ కిరణ్ ఏఆర్ డిఎస్పీ కృష్ణం రాజు డిటిసి డిఎస్పీ కె ప్రభాకర్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ డయాస్ మీద కూర్చున్నంత మేము కూడా ఇంక్లూడింగ్ మీరు కూడా ఒకప్పుడు ట్రైనింగ్ లో పది కిలోమీటర్లు పరిగెత్తారు మీరు నమ్మకపోవచ్చు మీరు కూడా నమ్మలేదు నమ్మలేదు అట్లా అంటే అంత ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వస్తుంది కానిస్టేబుల్స్ కానీ ఎస్ఎస్ కూర్చుని హార్డ్ ఉంటుంది అలాగే ఈవెన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా హార్డ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సో మనం ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా ఎందుకంటే మన రోల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది పోలీస్ యొక్క రోల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా దొంగ పోలీస్ అంటే వాళ్ళ యాంటీ షోర్ స్టెట్మెంట్స్ తో మనం డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది డీల్ చేయాలని ఫిజికల్ మెంటల్ అన్నిటికీ అన్ని రకాలుగా మనం సన్నద్ధత ఉండాలి అలా సేమ్ టైం లీగల్ లీగల్ తెలుసు ఉండాలి లీగల్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఐపీసీ సిఆర్పీసీ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసు ఉండాలి ఏది తప్పు ఏది జస్ట్ డిఎస్సి డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిషన్ తెలుసుకోవాల్సారు వర్క్ అయినారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యారు అర్థమైన సో మీరు ఇప్పుడు వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడానికే మేము ముందుకు అనుకుంటాము ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఈ విధంగా ఉంది మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ డిగ్రీ అవ్వవు 
सो डिग्री अब डिग्री अब मैरिड अनमेड अलाजकी आड़वा इंडल मगवा वो बैठ तिंतर को अंकनी तक पात का अट्ला महिला अभी रंग में मुझे रंग चाल मंदिर दीन चेस महिला स्ट्राटिग धर्ना जो महिला मुझे आड़वा मुझे अवसर अने सो वाल डीलिए मीडिया टीवी कैमरा लेकिन तो मैं डील अट्ला महिला संख्या राष्ट्र पदमू मंदिर ईपीएस अधिकार बदली चेस्ट बुधवार प्रभुत् उत्तर जारी चेसी बदली पश्चिम गोदावरी जिला एसपी राहुल देव शर्म प्रस्तम जिस्पीग विधु निर्वहिस्ट नारायण नायक डीजीपी कार्यलया की बदली चार रेल पद ईपीएस बैच की चंदन राहुल देव शर्म पल जि विधु निर्वर्ति रेल पन्द जून आर ग्रेहउंड ग्रूप कमाडर ऐ बात इपड़ प्रभुत् निर्णय तो पश्चिम गोदावरी जिला एसपी बाध्यत प्रस्तम जिला एसपी विधु निर्वहिस्ट के नारायण नायक रेल इरव जून पदहार जिला एसपी बाध्यत पश्चिम गोदावरी जिला करोना निण चर्यल रेमडेसीवीर इंजक्षन मफिया गुट रुटे एसपी नारायण नायक तन सत्ता चाटक राष्ट्र प्रभुत् कर्फ्यू सड़ं समय तो एपीएसआरटी सर्वीस डिप्यूटी सीटीएम नीलीमूर आरटीसी कार्यलय में बुधवार नीलीम विंटी तो माला प्रभुत्म कर्फ्यू समय मारपेदी दी तो ने पदे जिला व्याप्त अरवे आरोल कि मेरे बस चर्चा का प्रयाणीक एपीएसआरटीसी सेवल सद्विनियोगी को प्रयाणीक तपन सर्जर विनियोगार व्याप्त रेपट नीचे मैं पद गंट दाका मन की रिलाक्सर का सर्वीस जरूरी अटे मेल मन की लाडोन प्रकट पन्े गंटल मध्यान पन्े गंटल दाकने आपरेशन उ अब पन्म वेल कि दिपेवा अंत मुझे असल लाकडोन मुझे दादापू पश्चिम गोदावरी जिले में रूम लक्षल इरव वेल कि दिपेवा अच्छे निदान रिलाक्सा वस्ते इपू मे दगर दर रेपट ना लक्षा अरवे आर वेल कि मैं तिपा की प्लांटा अच्छा एंटे इनो मुख्य इपड़दाका ईवन साकने का बट्टी मार्न अंत हईदराबाद मार्न सर्वीस आपरेटा रेप नई सर्वीस हईदराबाद के आपरेट अलागे विशाखपट कर्नूल कड़प इच्छापुर अभी सर्वीस अभी रिस्टोर रेप मत लांग सर्वीस अभी रिस्टोर आनल रिजर्वे वाटी अंट ओपन चसा इधर इप्ड आनल रिजर्वे मुफ आर सीटल उठाई कूपर लगे पद्धन सीटल मतमे इपू रिजर्वे ओपन अटे पक् सीट वा अटे मन की सोशल डिस्टन कारण मतलब दिन पक्न वदा कुट सभ्युना उसे दाँ यूज प्रसेंट अच्छे इंका इपड़े फ्रीक्वे बाचा अटे विजयवाड़ा राजमंड्री का मन जिला अन्नी बस अन्नी पटना विजयवाड़क उ राजमंड्री उ अलगे मन जिड़ा विविध पटना फ्रीक्वे बचा अंत वेट टाइम अखला पैसेंजर् बस स्टा वी वेटा टाइम अखर् अलगे पोदन मन की आर नाबी दादापू ईद आइम ना मन सर्वीस मोदल अलग पद इंटी दाका मन की इधर टाइमल रिस्टोर अच्छे को ग्रमाल इंका रिस्टोर चेयले पास लेवी बड़ी बस रिस्टोर चेयले लेकिन रेप नार्मल से वे 
అయితే ఏంటంటే ప్రయాణికులకి ఏంటంటే దీంట్లో విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మాస్క్ కంపల్సరీగా ధరించాలి ఒక పర్సనల్గా ఒక శానిటైజర్ ఒకటి తీసుకెళ్తే కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా చేతులు తుడుచుకోవడానికి బాగుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు డీజిల్ ఖర్చులు కూడా బాగా పెరిగినాయి కానీ ఎటువంటి హైక్ లేకుండా మేము సర్వీసెస్ కూడా పెంచడం జరిగింది ఏలూరు ఎన్ఆర్పేటలోని మురళీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ అండ్ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ను బుధవారం తణుకు శాసనసభ్యులు కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు సందర్శించారు ఆసుపత్రి పదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నిర్వాహకులు డాక్టర్ బొర్రా మురళీకృష్ణకు ఎమ్మెల్యే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తోందని దీనికి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు సహకరించాలని కోరారు మురళీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందిస్తున్నారనే తన దృష్టికి వచ్చిందని రానున్న రోజుల్లో కూడా బాధితులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో యాదవ్ సంఘం నాయకులు ఉక్కుసూరి గోపాలకృష్ణ మల్లెపూడి రాజు కిలారుపు బుజ్జి రామారావు కట్టా ఈశ్వరరావు పదిలం శ్రీనివాసరావు నెరుసు భాస్కర్ రావు కొమ్మ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు మాకు ఇంతకు ముందు హాస్పిటల్ టచ్ లేకపోయినా మన సెక్ సెకండ్ వేవ్లో తణుకు నుంచి చాలామంది పేషెంట్లు పంపించడం జరిగింది నేను పంపించిన పేషెంట్లు అన్నీ కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా పంపించడం జరిగింది ఒక ముగ్గురు తప్పించి అందరూ కూడా రికవర్ అయ్యి హ్యాపీగా ఉంటాం చాలా ఆనందం కలిగించింది మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి మంచి వాళ్ళకి అన్నీ కల్పించడంతో వాళ్ళు తొందరగా రికవర్ అయ్యి బయటకు రావడం జరిగింది అలాగే గైన్కాల్ దృష్టిగా మరి మురళీ కృష్ణ గారు వైపు అనూష గారు కూడా చాలా కోవిడ్ పేషెంట్లు కూడా వైద్యం చేసి ఎంతోమంది పిల్లల్ని చక్కగా చేయటం జరిగింది అందుచేత హాస్పిటల్కి మంచి నియమం ఉందో నాకు గతం కంటే ఇప్పుడు బాగా అందరూ కూడా చెప్తున్నారు నేనైతే స్వతాగా మన సెకండ్ వేవ్లో చాలామంది పేషెంట్లని కాపాడటం జరిగిన మీద చాలా ఇదే మొన్న ఒక అనుకూల అనివార్య కారణాల వల్ల నేను హైదరాబాద్లో బాగాలేకపోవడం జరిగింది కంపల్సరీ దీనికి అటెండ్ అవ్వాలని చెప్పి నేను అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు రావడం జరిగింది కానీ డాక్టర్ గారు వైద్యం చాలా బెస్ట్ వైద్యం ఇచ్చి చాలామంది ప్రాణాలను కాపాడారు లేదా మా తణుకు నుంచి ఒక అరవై డెబ్బై మందిని పంపించడం జరిగింది అందరూ కూడా సేఫ్లో ముగ్గురు తప్పించి అందరూ సేఫ్లో ఉన్నారు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు బెస్ట్ హాస్పిటల్ అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది కరోనా నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా నిర్ధారణ పరీక్షలను అధికారులు వేగవంతం చేశారు ఏలూరులోని జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రితో పాటుగా పలు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లలో కరోనా పరీక్షలు చేస్తున్నారు ప్రజలు భౌతిక దూరం పాటించేలా చర్యలు తీసుకుని తగు జాగ్రత్తలు వహిస్తూ నిర్ధారణ పరీక్షల ప్రక్రియను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా గజ్జలవారి చెరువు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఐసీ కీర్తన మాట్లాడుతూ రోజు రోజుకి కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య తగ్గుతుందని అయినప్పటికీ నిరంతరాయంగా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్నామని అన్నారు కొద్దిపాటి లక్షణాలు కనిపించినా తక్షణమే పరీక్ష చేయించుకోవాలని అన్నారు కరోనా నివారణకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని కీర్తన కోరారు ఆమె వెంట ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కె మాధురి స్టాఫ్ నర్స్ కె సునీత ఏఎన్ఎంలు సిహెచ్ లక్ష్మీ కుమారి ఝాన్సీ కుమారి ఐటి లావణ్య కుమార్ ఉన్నారు మరి ఈ రోజు ఇక్కడ మనకి డైలీ టెస్టులు చేయడం అని జరుగుతుందండి కరోనా సంబంధించిన టెస్టులు మనం ఆర్డీటీ టెస్టులు చేస్తామండి అలాగే ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులు కూడా చేస్తామండి ఆర్డీటీ టెస్టులు అయితే మనకు అదే రోజు మనకి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆర్టీపీసీఆర్ అయితే మనం ఆశ్రమ ల్యాబ్ పంపిస్తామండి మనకు ఒక రోజులో రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది మనకి రోజు మినిమం యాభై మంది వస్తానండి టెస్టులకి అలా కాకుండా సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి టెస్ట్ చేసుకోవాల్సిందిగా నా మనవండి అలాగే ఎవరైనా ఇంట్లో పాజిటివ్ వస్తే ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకోండి ఎందుకంటే ఒకవేళ సిమ్టమ్స్
లేకపోయినా కూడా మనకి కోవిడ్ పాజిటివ్ అనేది వస్తుంది సిమ్టమ్స్ ఉంటేనే కోవిడ్ వస్తుంది అని అనడానికి లేదండి చాలా వేరియంట్స్ వచ్చినాయి మనకి కాబట్టి అది గుర్తుంచుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళు టెస్ట్కి రావాలని కోరుచున్నాను టెస్ట్కి ముందుకు వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకొని ఒకవేళ పాజిటివ్ అయితే హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి అలా కాకుండా సిమ్టమ్స్ లేవు కదా అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకోండి సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా మీ ఇంట్లో పాజిటివ్ ఉండే మటుకు ఖచ్చితంగా వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకొని మీరు కరోనా నుంచి ఈ బారి నుంచి తప్పించుకోండి అలాగే ప్రతి ఒక్కరు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నానండి ఫార్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి మనం ఫార్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళకి వేస్తున్నాము ఫస్ట్ డోసు ఎవరైతే ఎనభై నాలుగు రోజులు కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ సెకండ్ డోసు నెక్స్ట్ మనం మదర్స్కి వేస్తున్నామండి ఎవరు జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న మదర్స్ అందరికీ వేస్తున్నాం పిల్లలు ఉన్న మదర్స్కి రీసెంట్గా మనం వన్ వీక్ బ్యాక్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసామండి సేఫ్గా అందరూ వచ్చి మీరు ఇక్కడ వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు అండి టెస్ట్ చేయించుకొని అదేవిధంగా వ్యాక్సిన్ కూడా వేయించుకోవచ్చు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ కూడా అందరూ మీరందరూ సురక్షితమైనండి వ్యాక్సిన్ ఖచ్చితంగా అందరూ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని కోరుచున్నానండి థ్యాంక్ యూ ప్రభుత్వం కరోనా నిబంధనలు సడలించిన నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇష్టారాజ్యంగా రోడ్లపై తిరగకుండా పోలీసు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు జిల్లా ఎస్పీ నారాయణ నాయక్ ఆదేశాల మేరకు ఏలూరు డీఎస్పీ డాక్టర్ దిలీప్ కిరణ్ పర్యవేక్షణలో నగరంలో పోలీసులు ఆంక్షల సడలింపు సమయాల్లో ముమ్మరంగా గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు దీనిలో భాగంగానే ఏలూరు పాత బస్ స్టాండ్ సెంటర్లో సిబ్బందితో కలిసి టూటోన్సే ఆదిప్రసాద్ స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టారు రోడ్లపై తిరుగుతున్న వాహనదారులను ఆపి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారికి జరిమానా విధించడంతో పాటుగా కేసులు నమోదు చేశారు ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రమంతా ఒకే విధంగా కర్ఫ్యూ అమలు జరిగేలా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ఆంక్షలు సడలింపు చేశారని అన్నారు ఈ నెల పదిహేనో తేదీ నుంచి నూతన నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయని తెలిపారు కావున ప్రతి ఒక్కరూ నిబంధనలు పాటించాలని సీఐ సూచించారు ఆయన వెంట ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు వన్ టౌన్ ఎస్ఐ వీర్రాజు సిబ్బంది ఉన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా మరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ నారాయణ నాయక్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం మరి కర్ఫ్యూ నిబంధనలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సాయంత్రం ఐదు గంటలకే ఇక్కడ క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది షాపులన్నీ కూడా అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ఏలూరు పట్టణం అంతా కూడా ఐదు గంటలకి ఈరోజు క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్కడైనా ఒకటి ఆ రకం ఆ షాపులు మాత్రమే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు పేపర్లో అలాగే టీవీల్లో కొద్దిగా వార్ వార్తలు వచ్చినాయని రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా షాపులు తెరిచిపెట్టుకోవచ్చు పది గంటల నుంచి కర్ఫ్యూ అమల్లో ఉంటుందని కొన్ని కొన్ని పేపర్లో మీడియా గ్రూపుల్లో వచ్చిన వార్తలు అలాగే వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో వచ్చిన వార్తలను అనుసరించి చే ఒకటి అర వ్యక్తులు కొద్దిగా ఈ రకంగా ఉండడం జరిగింది వాళ్ళని కూడా మేము కౌన్సిలింగ్ చేసి అయితే ఎటువంటి ఆర్డర్ మాకు రాలేదు కాబట్టి జియో కాపీ ఏమి ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ మనకు ఎలాగైతే పద్నాలుగో తారీఖు వరకు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు షాపులు క్లోజ్ చేసే విధంగా అలాగే ఆరు గంటల నుంచి కర్ఫ్యూ అమలు అయ్యే విధంగా కూడా చర్యలు అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ క్షుణ్ణంగా గమనించాలి ప్రతిదీ ఆ ఫేస్బుక్లోనే వాట్సాప్లో వచ్చేది కూడా మీరు పరిగణలోకి తీసుకోకుండా దయచేసి దాని కింద సరైన ఆథరైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం గమనించాలి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు అనుసరించి మాత్రమే మనం అందరం కూడా ఫాలో అవ్వాలి దయచేసి పద్నాలుగో తారీఖు వరకు కూడా ఎటువంటి అపోహలకి పోవద్దు ఐదు గంటలకే మీరు అందరూ కూడా షాపులు క్లోజ్ చేసి ఆరు గంటలకల్లా కర్ఫ్యూ అమల్లో ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఆరు లోపే అందరూ ఇంటికి చేరుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ కరోనా బాధితుల సహాయకులకు జగన్ సేవాదళ్ చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి నలభై నాలుగు రోజులుగా ఏలూరులోని జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వాసుపత్రిలో కరోనా బాధితులకు చేస్తున్న వితరణ కార్యక్రమం బుధవారం కూడా కొనసాగింది శరకణం నాగభూషణం విష్ణు చక్రం దంపతుల జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడు ఏఆర్ గుంటూరు అదనపు ఎస్పీ వెంకట దుర్గ అంజిప్రసాద్ బిఎస్ఎస్ అడిషనల్ కమాండెంట్ శ్రీనివాసరావుల సహకారంతో మూడు వందల మంది కరోనా బాధితుల సహాయకులకు జగన్ సేవాదళ సభ్యులు అల్పాహారం పండ్లు శానిటైజర్లు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు 
ఈ సందర్భంగా ఏలూరు అసెంబ్లీ జగన్ సేవాదళ్ అధ్యక్షులు వైఎన్వి శివరావు మాట్లాడుతూ రాష్ట ఉప ముఖ్యమంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్లనాని ఆదేశాల మేరకు నలభై రోజులుగా కరోనా బాధితుల సహాయకులకు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని అన్నారు కరోనా చివరి బాధితుడు కోలుకునే వరకు తాము సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జగన్ సేవాదళ్ జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రభాకర్ రెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శి ఎల్లప్పు మోజేష్ సహాయ కార్యదర్శి హెచ్ఆర్ల ఉమామహేష్ సభ్యులు కె అనిల్ సిహెచ్ పూజీ ఏ శివ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జగన్ సేవాదళ్ళ వారి ఆధ్వర్యంలో నలభై మూడు రోజుల నుంచి కొనసాగుతున్న జగన్ సేవాదళ్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు నలభై నాలుగో రోజు మహాయజ్ఞంలాగా కొనసాగిన ఈరోజు సహకారం అందించిన కీర్తిశేషులు శరకణం నాగభూషణం గారు శ్రీమతి విష్ణు చక్రం గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారుడు అడిషనల్ ఎస్పీ ఏఆర్ గుంటూర్ వెంకట నాగదుర్గాంజీ ప్రసాద్ గారు మరియు వారి రెండో కుమారుడు శ్రీనివాసరావు గారు అడిషనల్ కమాండ్ హైదరాబాద్ వారి ఇద్దరు సౌజన్యంతో ఈరోజు సుమారు మూడు వందల మందికి పేదవారికి అల్పాహారం పండ్లు శానిటైజర్లు మాస్కులు పంచడం జరిగింది మీ అందరి సహకారం మాకు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇట్లు మీ మోజేష్ ఏలూరు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నందు జగన్ సేవాదళ్ళ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆధ్వర్యంలో గత నలభై నాలుగు రోజులుగా నిర్విరామంగా జరుగుతున్న సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు శరకణం నాగభూషణం గారు మరియు శ్రీమతి శరకణం విష్ణు చక్రం గారి జ్ఞాపకార్థం వారి కుమారులైన శ్రీనివాసరావు గారు మరియు వెంకట దుర్గా అంజిప్రసాద్ గారి సౌజన్యంతో సుమారు మూడు వందల మందికి అల్పాహారం ఫ్రూట్స్ శానిటైజర్లు మాస్కులు రస్క్ ప్యాకెట్లు స్వచ్ఛమైన నీరు అందజేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి తోడ్పాటు అందించిన వారికి జగన్ సేవాదాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు కీర్తి చేసిన శరకణం నాగభూషణం శ్రీమతి విష్ణు చక్రం గారి జ్ఞాపకార్థం వాళ్ళ కుమారులు వెంకటదుర్గ అంజిప్రసాద్ గారు అలాగే శ్రీనివాసరావు గారు తోడ్పాటు అందించడం జరిగింది ఇలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు ముందుకు వచ్చి స్థోరపడ కోరుకుంటూ సెలవు ప్రముఖ సినీ నటుడు కత్తి మహేష్ మరణం వెనుక హత్యాకోణం దాగి ఉందని కావున ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరపాలని ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఏలూరు కండ్రికగూడెంలో ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో కత్తి మహేష్ సంస్మరణ సభను బుధవారం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎంఆర్పిఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గూడూరు రాజేష్ బాబు అధ్యక్షత వహించగా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కందుల రమేష్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు తొలుత కత్తి మహేష్ చిత్రపటానికి నాయకులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా కందుల రమేష్ మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదంలో మృత్యువాత పడిన కత్తి మహేష్ మరణం వెనుక మిస్టరీ దాగి ఉందని అన్నారు కావున ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి నిజాలను నిగ్గు తేల్చాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా కత్తి మహేష్ కుటుంబ సభ్యులకు సినీ పరిశ్రమ తగిన న్యాయం చేయాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు రమేష్ జాన్ చిన్న దొండపాటి నాని ఉప్పులూరి రజని కందుల జయమ్మ కొత్తపల్లి ప్రసాద్ ఉప్పులూరు నాగమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు సినీ నటుడు కత్తి మహేష్ మాదిగా జ్ఞాన యోధుడు కత్తి మహేష్ మాదిగా కత్తి మహేష్ మాదిగా ఈనాటి జ్ఞాన యోధుడు సినీ విమర్శకుడు నటుడు అనేటువంటి మా మాదిగ సోదరుడు మరణించడం మాకు మాదిగ జాతికి తీరని లోటు సినీ పరిశ్రమలో అట్టడుగు వర్గాల ఉన్నటువంటి అంటే సినీ నటులు చేర్చుకోలేని ఈ పరిస్థితిలో ఆయన కత్తి మహేష్ మాదిగా అంచులంచులు ఎదుగుతూ ఆయన స్థాయిని పెంచుకుంటూ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ఆయన సంస్మరణ సభ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో చేయడం మేము చాలా విచారించదగ్గ విషయము మా మాదిగ మాల సోదరులతో పెట్టుకుంటే మీరు శ్మశానంలో కూడా కూడా మీరు తలుచుకోవడానికి పరిస్థితులు లేకుండా చేస్తాం దయచేసి అర్థం చేసుకోండి కత్తి మహేష్ మాదిగని ఏ విధంగా చనిపోయాడు అనే దాని మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్ర కోణం హత్య కుట్ర కోణం తాగి ఉంది కనుక వెంటనే విచారణ చేయాలి చేసి ఆయన కుటుంబానికి తగిన విధంగా న్యాయం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మాది రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి డిమాండ్ చేస్తుంది జనావాస ప్రాంతాల్లో పందులను పెంచుతూ ప్రజారోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ప్రవర్తించే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని 
नगर पालक समस्त सैनिटरी सोपरवाइजर के ये कोंडल राव सोशन चारो एलोर नगर लोनी पाल चौटला बदवारम पंदल पे स्पेशल ड्राइव ने रोहिन चारो पंदल न पट्टे ब्रंदा ने एलोर को तेज को अच्छी जनावासाल का मज्जा संचरित तो न पंदल न पट्ट को ने वेरे प्रांताल को तार लेन चारो ये संदर बंगा सैनिटरी सोपरवाइजर कोंडल राव मांडलर तो नगर पालक समस्त कमिश्नर चंद्र शेखर एम हेच वो डॉक्टर गोपाल नायकल परियोवेक्शन लो पंदल पे स्पेशल ड्राइव ने रोहिन चामनी तंगेल्ला मोड़ी रानी नगर पेंशन लाइन आदिवार पैटा लक्ष्मीवार पैटा प्रांताल लो पर्यटन ची दादा पु वंदा पंदल न पट कुन्ना मनी अन्नारू वेटने जनावर सब प्रांताल को दौरंगा विरिच पैटा मनी तेल पैरो प्रजलनु अनारोग्याल को गुरचे से वेदंगा पंदल न पेंचते चरियल तीस कुन्ता मनी हेचरें चैरो एकारिक आगे कोड़े ऐसा था हम्म ये लोगों पटना प्रदेश के मुख्य विज्ञापते मैं ये लोगों नागरपालता नागरपालता संस्था कमिश्नर का रे आदेश अल प्रकार रहा हूँ ये रोज वेतन वर्ग के तुरुतों ना पंद्रह ने पटिचरण जरूरत है तंगल मुड़े मत्तों राने नागरेश्वर पैटर लांक पैटर ये रे लंदी कोड़ा पंद्रह पटिचरण जाला के आधार पैटर पेंशन मा पेंशन लाइनो इस आवलेश नार मिलो ये रे आ रोड मार्जिन देख रहे एक उन्नत वर्ष में मैं अंदर कुछ ना चाहते हैं इसलिए मां मंसूबा सेबंद रागे ने मेरे अंदरों कोड़ा आ मां सेबंद साखर इंचे मेरे आज चेत के वर्ष में का मैं अंदर के कोर्ट ना मां कमिश्नर का राज्य से लगा करो आ मतलब कोड़ा पटिंची अतर प्रदेश से तालुन तुम जरूरत हैं कहाँ सुकमय निवासा की शुभप्रदमी नूत वेचर्मआर वैभव नेशनल हाईवे विज्ञा ब्रेन फील स्कूल एलूर पदे संवर पद्धर्स्टेट रंग अद्भुत नूत अध्याय इदंता वेला मंदे खातादार विश्वासमे कारण इन नेशनल हाईवे विज्ञा ग्रीन फील स्कूल भोगापुर सगर्वंगा मा पंतमिदव नूतन वेंचर SMR वैभवं DTCP लियावड तो रुपुदिदी कुण्टुंदी SMR वैभवं प्रच्चेकतलु विज्जारंगनलु प्रसिद्धि चिंदिन विज्ञान पब्लिक स्कूल रामचंद्रा एंजिनेरिंग कालेस एलूरु एलूरु एंजिनेरिं SMR वैभवं SMR वैभवं स्थलं मत्तं समस्त पेरुमिद रिजिस्टर काबडी क्लियर टाइटिल तो स्पोर्ट रिजिस्ट्रेशन को सिध्धंगा उन्दी SMR वैभवं लोनी प्रती प्लाट प्रमुक वास्त पंडितिलची वास्त प्रकारन रुपंदिंच बडिंदी 14 प्रीप्लांटेशन निवासितिल कोरकु 15 वेल लीटर ले केपास्ट्री गला ओवरहेड वोटर स्टोवरेस ट्रैंक तो 24 गंटलू नीटी सर्फरा SMR वैभवनलू, पार्कलू, पिललकु आटस्तलमलू, ध्यानमंदिरम, अद्भुतंगा डिजेंच एबड़ चुन्नवी फ्लाट कोन्गोलु चेसे बारिकी यन भैसातं वर्को बैंक लोन सौकर्यम प्रशांत रेल स्टेट समस्त कल्पिस्तुंदी अन्नी वर्काल प्रजिला अभिवरुद्धिनी यल्लप्पडु आकांक्षिंचे SMR वारि पंधंदव वेंचर SMR वैभवं मा वेंचरलु पेट्टि निर्णयालु नेडे तिस्कोंडी अत्रस्टवंतिलुगा मारंडी
ఏలూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వద్ద ఎస్ఎంఆర్ ఫార్చ్యూన్ ద్వారకా తిరుమల వద్ద ఎస్ఎంఆర్ సప్తగిరి ఏలూరు చింతలపూడి రోడ్ ఆర్టీఏ ఆఫీస్ వద్ద ఎస్ఎంఆర్ ఎవెన్యూ మరియు భోగాపురం విజ్ఞాన్ గ్రీన్ఫీల్డ్ స్కూల్ వద్ద ఎస్ఎంఆర్ వైభవం వెంచర్లలో అతి కొత్త ఫ్లాట్లు అమ్మకానికి సిద్దంగా ఉన్నవి ఈ వెంచర్లలో ఇండిపెండెంట్ హౌస్ గ్రూప్ హౌస్ అపార్ట్మెంట్స్ మీ అభిరుచికి తగ్గట్టు రూపుదిద్దుకుంటున్నవి ఎనభై శాతం వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం ప్రశాంత్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ కల్పిస్తుంది ప్రశాంత్ రియల్ ఎస్టేట్స్ వారి ఎస్ఎంఆర్ ఎస్టేట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎంఆర్ పెదబాబు కెనరా బ్యాంక్ లైన్ పవర్ పేట్ ఏలూర్ మా సెల్ నంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో వన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ అసిస్టెంట్ మలేరియా అధికారి గోవిందరావు సూచించారు డెంగ్యూ నివారణ మాసోత్సవంలో భాగంగా ఏలూరులోని తంగెళ్లముడి కబడ్డీగూడెం యానాదుల కాలనీల్లో బుధవారం అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గోవిందరావు మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో డెంగ్యూ మలేరియా వంటి జ్వరాలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందని దోమ కొట్టడం వల్ల ఈ వ్యాధులు వస్తాయని తెలిపారు కావున ప్రతి ఒక్కరూ పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎన్ఎంలు రెహమున్నిసా బేగం శారద కామేశ్వరి ఆశాలు ఉమాదేవి సల్మాన సత్యవతి తదితరులు పాల్గొన్నారు నిలబెట్లు వారికి ఒకసారి శుభ్రపరచుకోవాలి అలాగే ఇంటి ముందు కొబ్బరి బండాలు అక్కడ వేస్ట్గా ఉంటుంది తీసివేయాలి పైర్లు కానీ పైకు ఎయిర్ కోర్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మున్సిపల్ బండ్లు వేయాలి అలాగే ఫ్రిడ్జ్ మోటార్ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఆ వెనక డైలో కూడా డెంగ్యూ వైరస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇక ఈరోజు ఎక్కడ చూస్తాం మనం అక్కడ కొబ్బరి డొక్కుల్లో ఇక్కడ డెంగ్యూ లార్వా ఉంది అలాగే రుబ్బురాలో కూడా డెంగ్యూ లార్వా ఉంటుంది అలాగే ఫ్లవర్ల ఫ్లవర్ ప్లాట్స్లో కూడా డెంగ్యూ లార్వా ఉంటుంది అలాగే డెంగ్యూతో పాటు ఈ మధ్యకాలంలో మా కేరళ రాష్ట్రంలో జిక్కా వైరస్ అనేటువంటి జ్వరం వస్తుంది అది కూడా డెంగ్యూ డెంగ్యూ దోమ కొట్టడం వల్ల చిక్కా వైరస్ వస్తుంది అంటే డెంగ్యూ వల్ల అలా ఇన ఎడిసి దోమ కుట్టడం వల్ల డెంగ్యూ డెంగ్యూ జ్వరం జికా జ్వరము అలాగే చిక్కుకునే జ్వరం ఈ మూడు రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఈ డెంగ్యూ దోమలు వస్తాయి పరిసర శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఫ్రైడ్ డ్రైడ్ యాక్టివ్ చేయాలి తొట్లు మూటలు వేసుకోవాలి సాయంత్రం పూట కిటికీలు వేసుకోవాలి దోమ తల వాడినట్లయితే ఈ దోమ కొట్టడం మనం రక్షించుకోవాలి ఏలూరు పట్టణ ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే సాయంత్ర సమయంలో కిటికీలు మోసుకోండి ఈ కార్యక్రమంలో మరి మన ఆశా కార్యకర్తలు వాలంటీర్స్ మున్సిపల్ శాండ్ సిబ్బంది మా ఏనూ సందర్భంగా పాల్గొన్నారు అలాగే ఈ కవర్ చేసిన ఛానల్ అందరూ కూడా నా హృదయపు ధన్యవాదాలు ఇక్కడ మేము గత పోయి నెల నుంచి మేము డెంగ్యూ మలేరియా స్పెషల్ డ్రైవ్ కార్యక్రమంలో హౌస్ టు హౌస్ మా వాలంటీర్స్ మా ఆశా వర్కర్స్ మేము అందరం కలిసి హౌస్ టు హౌస్ సర్వే చేస్తున్నామండి ఆ సర్వేలో భాగంగా ఏమన్నా ఇంటి తొట్లు కానీ తొట్లలో లార్వా కనిపెట్టి తర్వాత రుబ్బురోళ్ళు తర్వాత అట్లాంటి ఏమన్నా దాంట్లో లార్వా కనిపెట్టి మేము ఏం చేస్తున్నామంటే వాటిని అప్పటికప్పుడు డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఇంటికి మేము వాళ్ళకి డెంగ్యూ మీద అవగాహన కల్పించి వాళ్ళ పరిసరాల పరిశుభ్రతను తెలియజేసి ఆ డెంగ్యూ వలన కలిగే నష్టాలు ఏంటి ఆ జ్వరం వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా వాళ్ళకి వివరించి ఒకవేళ అలా ఎవరికన్నా అట్లాంటి జ్వరం కానీ వస్తే మా ఏఎన్ఎంస్ కానీ ఆశా వర్గం తెలియజే తెలియజేయమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అందరికి ధన్యవాదాలు రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్యను అధిగమించే విధంగా నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ ను విడుదల చేయాలని ఏపీ ఉద్యోగ పోరాట సమితి నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఏలూరులోని జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద సమితి ఆధ్వర్యంలో బుధవారం రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు వివిధ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు దీక్షా శిబిరాన్ని సందర్శించి సంఘీభావం తెలిపారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల విడుదల చేసిన జాబ్ క్యాలెండర్ వల్ల నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం కాదని కావున ఆ జాబ్ క్యాలెండర్ను రద్దు చేయాలని అన్నారు రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న రెండు లక్షల యాభై వేల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసే విధంగా నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ను రూపొందించి విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు కాకినాని టి అప్పలస్వామి గౌరీశంకర్ కిరణ్ పి మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు యువకులు సమైక్యంగా ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం పోరాటం చేస్తున్న సంగతి ప్రజలందరికీ తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్లకు బ్రతుకు తెరువు సమస్య వాళ్ళకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా అన్ని వామపక్షాలు కూడా పూర్తి సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తూ వాళ్ళకి జాబ్ క్యాలెండర్ జాబ్ ఉండే క్యాలెండర్ ప్రకటించేదాకా వారి ఆందోళనలో మేము కూడా భాగస్వాములు అవుతామని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తూ నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలని విద్యార్థి యువజన సంఘాలు చేస్తున్నటువంటి ఉద్య
విద్యార్థి యువజనులు ఆదుకునే విధంగా నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి జాబ్ క్యాలెండరు ఇది జాబ్ క్యాలెండర్ కాదు డాబ్ క్యాలెండర్ అని చెప్పేసి నిరుద్యోగులు అందరూ ఆందోళన బాట పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు పదివేల నూట నలభై మూడు పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని చెప్పేసి అది కూడా సంవత్సర కాలంలో భర్తీ చేస్తామని జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించింది ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ను వెంటనే రద్దు చేసి నూతన జాబ్ క్యాలెండర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖాళీ పోస్టులు అన్నింటినీ భర్తీ చేస్తూ విడుదల చేయాలని చెప్పేసి కూడా విద్యార్థి యువజన సంఘాలు అన్నింటినీ మేము కలిసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలే ప్రకటించిన జాబ్ క్యాలెండర్ ఉందో ఆ జాబ్ క్యాలెండర్ అనేది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగులకు అన్యాయం చేసే విధంగా ఉంది భవిష్యత్తును అంధకారంగా చేసే విధంగా ఉందని దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొత్త జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలి అనే డిమాండ్తో ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థి యువజన సంఘాలన్నీ కలిపి ఈరోజు నిరాహార దీక్షలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం పాలకొల్లుకు చెందిన మీనాక్షికి న్యాయం చేయాలని భారతీయ జనతా మహిళా మోర్చా నాయకురాలు డిమాండ్ చేశారు ఏలూరులోని జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద పది రోజులుగా నిరసన దీక్ష చేస్తున్న మీనాక్షికి బుధవారం మహిళా మోర్చా నాయకురాలు సంఘీభావం తెలిపారు మీనాక్షిని ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసిన యువకుడిపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు ఆమెకి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా మోర్చా నాయకురాలు బర్మ శ్రీదేవి కస్తూరి అనురాధ ఇలపకుర్తి నాగవిజయ కుసుమ కుమారి బీజేపీ రాష్ట్ర లీగల్ సెల్ సభ్యులు ఇలపకుర్తి రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పాలకొల్లులో పెద్ద బ్రాహ్మణ సంఘంలో ఏమిటి మార్యవేస సంఘంలో ఏంటి ఎన్నో పలుమార్లు పెద్దల సమక్షంలో పెట్టడం జరిగింది శంకర శాస్త్రి అతను తప్పులు ఒప్పుకోవడం జరిగింది అయితే నేను చేసుకునేది లేదు నీకు దిక్కున్న చోట చెప్పుకో అవసరమైతే కేసు వేసుకో లేదంటే ఇంకా దారి చూసుకో అని చెప్పేసి అని అన్నారు సీఏ ఆంజనేయులు గారు డబ్బు ఇచ్చుకో డబ్బు తీసుకుని రాజీ చేసుకోవచ్చు కదా నీ జీవితం నువ్వు చూసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి న్యాయం చేయాల్సిన సీఏ ఆంజనేయులు గారే నన్ను ఆటదారులు తొక్కమని చెప్పేసి నన్ను భౌతికంగా కించపరిచి ఎవరు ఫోన్ చేసినా నా గురించి చెడుగా చెప్పడం పెట్టారు నాకు న్యాయం జరగాలని నేను ఏలూరు కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర చేస్తున్నాను నాకు శంకర్ శాస్త్రితో వివాహం జరిపించి సీఏ గారు దౌర్జన్యంగా నా మీద ఎన్నో పాలు పడ్డారు అతన్ని సస్పెండ్ చేయాలని నా మనవి ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర మీనాక్షి అనే మా పాలకొల్లు పాసవిరాలు అయిన ఈ మీనాక్షి అనే ఆవిడికి ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి ఉంది ఇంత ఇంత ఇన్ని రకాల చట్టాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇన్ని ఇంత దారుణమైన పరిస్థితులు ఇంత పది రోజుల నుంచి చేస్తున్నా సరే చేయం కుట్టినట్టుగా లేదు అని అంటే ఎంత దాకా న్యాయం చేయగలదు అన్న విషయం తెలియట్లేదు తర్వాత ఈవిడ పది రోజుల నుంచి కూడా అంత సి ఆడదానికి కష్టం వస్తే వెళ్ళేది పోలీస్ స్టేషన్కి అలాంటి పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఆవిడికి లేదు అని చెప్పి ఆవిడకి ఒక న్యాయం అనేది జరగలేదు అని ఎంతో బాధాకరంగా చెప్తున్న విషయాన్ని చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది ఒక స్త్రీగా నేను ఈ విషయాన్ని మేము బీజేపీ అధ్యక్షుడు వారి అందరికీ కూడా తెలియపరిచి ఆవిడికి సంఘీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చాం ఇదే విషయాన్ని పైకి కూడా చెప్పి ఆవిడికి న్యాయం చేయకూర్చేలాగా చూస్తామని చెప్పి ఈ మీడియా పరంగా మేము మాటిస్తున్నాం తాము అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రజా సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని గ్రామాభివృద్ధికి అన్ని విధాలా కృషి చేస్తున్నామని కామ్వర్క్ కోట మండలం రావికంపాడు పంచాయతీ సర్పంచ్ వేముల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు సర్పంచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా అమలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకున్నామని అన్నారు ముఖ్యంగా కరోనా కట్టడికి తమ గ్రామంలో ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామని అన్నారు ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య పనులు నిర్వహించడంతో పాటుగా ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తున్నామని అన్నారు రానున్న రోజుల్లో తమ గ్రామాభివృద్ధికి మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని నాగేశ్వరరావు తెలిపారు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అంతా క్లీన్ చేయించాను అదే రకంగా మోటార్ నీటి నీటి వ్యాసాకాలం అవడంలో నీటి అతను కూడా చాలా ఏర్పడింది నేను వచ్చేసరికి నీటి అతను కూడా మోటార్లు అన్ని బాగు చేయించి ఎక్కడికైనా పైప్ లైన్ సెట్ చేయించి నీటి అతను లేకుండా చేశాను మాకు మా మండలానికి మా ఊరికే కాకుండా మా మండలానికి వరమ్ గారు వరమ్ గారు ఒక ఆయన సుబ్రహ్మణ్య రాజు గారు అని చెప్పి మా మండలానికి కావలసిన మందులు అవన్నీ అర్థం చేశారు తర్వాత ఆ మందులు మనం పంపిణీ చేయటం వల్ల అందరికీ ఇంచుమించుగా దాని రిజల్ట్ కనబడింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే కరోనా టేకాలు టేకాలు మెయిన్గా నేను ప్రతిరోజు కూడా బరపరం మా హెచ్ ఈ డాక్టర్ గారికి దీనికి సంబంధించిన డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి ప్రతి డైలీ ఆరు గంటలకి ఏడు గంటలకు రోజు ఫోన్ చేసి 
ఇప్పటికీ మా ఊర్లో పది సార్లు పైగా టీకాలు వేయించడం జరిగింది అలాగే మా ఊరు జనాభా ముప్పై నాలుగు వందలు ముప్పై నాలుగు వందల్లో నలభై సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకి టీకా ఇమ్మన్నారు నలభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ఇంచుమించుగా పదకొండు పన్నెండు వందల మందికి ఇవాళ ఈరోజు కూడా మా ఊళ్ళో మా నా మా ఆఫీసులో టీకా కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఇప్పటికీ పదకొండు పన్నెండు వందల మందికి టీకాలు వేయించడం కూడా జరిగింది శానిటైజేషన్ అలాగే హైపోక్లోరైట్ కానీ బ్లీచింగ్ కానీ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కానీ లైట్లు కానీ ప్రతి వాళ్ళు కూడా నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళే వాళ్ళ సమస్య ఏంటో తెలుసుకుని నేను చేయడం జరుగుతుంది వర్షాలతో కాలువలు వాగులు పొంగడంతో పలువురు చేపల వేటకు వెళ్తున్నారు జంగారెడ్గూడెం మండలంలో చేపల వేటకు వెళ్లిన ఒక వ్యక్తి మృత్యువాత పడ్డాడు జంగారెడ్గూడెం మండలం లక్కవరం వద్ద ఎర్ర కాలువలో ఒక మృతదేహం తేలింది నాగులగూడెం గ్రామానికి చెందిన గుళ్ల సీతయ్య ఈ నెల పదిన లక్కవరం శివారు కొండదేవత సమీపంలో ఎర్ర కాలువ వద్ద చేపల వేటకు వెళ్లాడు సీతయ్య తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెతికినా ఆచూకీ దొరకలేదు మంగళవారం ఎర్ర కాలువలో మృతదేహం గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు దీంతో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న లక్కవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి మృతదేహానికి పంచనామా నిర్వహించగా అది గొల్ల సీతయ్యగా గుర్తించి బంధువులకు సమాచారం అందించారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న మృతిని బంధువులు కన్నీరు మున్నీరుగా పిలిపించారు ఆధారికి తీసుకెళ్ళాలా ఆధారికి ఆధారికి రాయా రాయా తిరగండి అలాదండి జీలుగుమిల్లి గ్రామంలో చోర్లు చెలరేగారు మంగళవారం అర్ధరాత్రి కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు జగదాంబ ఆలయంలోకి చొరబడి హుండీని అపహరించారు దీంతో గ్రామస్తులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు పోలవరం సిఐ నవీన్ నరసింహమూర్తి ఎస్ఐ విశ్వనాథ్ బాబులు దేవాలయాన్ని పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు చోరీకి గురైన హుండీలో ముప్పై వేల రూపాయల నగదు ఉన్నట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు జిలిమిల్లి అసరపేట హైవే రోడ్ మీద జిలిమిల్లి సెంటర్లో ఉన్న జగదాంబ అమ్మవారి టెంపుల్ వ్యక్తులు మరి దిబ్బీని తొమ్మిదో జరిగింది అయితే ఈ టెంపుల్ క్లీన్ సెంటర్లోనే ఉంటుంది సెంటర్కి ఆ టైంలో పదకొండు గంటలు దాటిన తర్వాత స్థానికంలో చెప్పిన దాని ప్రకారం వర్షం టైంలో కొంతమంది తెలుగు వ్యక్తి దగ్గర వర్షం వస్తుందని చెప్పి నిలబడ్డట్టుగా చెప్తున్నారు సో అటువంటి వ్యక్తులు ఈ యొక్క కాలాలను బదులు కొట్టి ఆ సెంటర్ గేట్ వెనక ఉన్న దిబ్బీని దొంగించడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రదేశంలో ఇక్కడ వర్షం కారణంగా జనాలందరూ కూడా క్యాటర్ అయిపోవడం వల్ల ఆ దొంగలు ఇక్కడ అవకాశం చూసి దొంగలించడం జరిగిందని గమనిస్తున్నాము ఇక్కడ ఏదైతే అసరాపేట బార్డర్ ఏదైతే తెలంగాణ బార్డర్ ఉందో ఈ అసరాపేట ఈ చుట్టుపక్కల ఎంబోతుకు సంబంధించి కూడా ఎగ్జామ్ చేసి దాన్ని కేసుని రిజిస్టర్ చేసి ఇమీడియట్గా అది క్రియేట్ చేస్తామని 
ప్రభుత్వం నుంచి ఇంటి పట్టా పొందిన లబ్ధిదారులు ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభించేలా సిబ్బంది అవగాహన కల్పించాలని హౌసింగ్ డీఈ పాండు రంగారెడ్డి సూచించారు జంగారెడ్డిగూడెం ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో సిబ్బందితో బుధవారం సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డీఈ మాట్లాడుతూ జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలో పంతొమ్మిది మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు మంజూరయ్యాయని వీరందరూ ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టేలా సిబ్బంది చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ వేణుగోపాల్ రెడ్డి హౌసింగ్ ఏఈ రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇల్లో బేస్మెంట్ ఎవరు ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఇళ్లలో ఎవరైతే ఎనిమిది శ్రీ బేస్మెంట్లు కట్టుకుంటామనే పేర్లను గుర్తించి ఐడెంటిఫై చేసి ఒక గ్రూపులుగా ఒక పది మందికి వెళ్ళి ఒక గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసుకుని వారికి ముందు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే మెటీరియల్ కానీ ఏదైనా కానీ బేస్మెంట్ కట్టుకుంటే అరవై మూడు వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందనే మేము ఎస్టిమేట్ ప్రకారం చేసామండి అది కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి యాభై మూడు వేల రూపాయలు బేస్మెంట్కి కట్టిన వెంటనే ఆ యొక్క అకౌంట్ ద్వారా కానీ మేము ఇచ్చే మెటీరియల్ తరఫున కానీ మొత్తం యాభై మూడు వేల వరకు చెందుతాయి ఒక్క పదివేల రూపాయలు అతని శ్రమ కింద కానీ లేకపోతే శ్రమ చేసుకోలేను అంటే సొమ్ము కింద కానీ చెల్లిస్తే ఆ బేస్మెంట్ పూర్తి అవుతుంది అందుకని ఈ యొక్క ఇంజనీర్ స్టెంట్లు మిగతా వాళ్ళందరికీ మీటింగ్ జరిపి వాలంటీర్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసి ఈ యొక్క ఈ రెండు మూడు రోజుల లోపల మొదలు పెట్టేదానికి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ యొక్క కార్యక్రమం మొదలు పెట్టారు కాబట్టి ఈ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందుకని మొత్తం కూడా వచ్చే నెల పదహైదుకు ఈ బేస్మెంట్స్ అంటే బిలో బేస్మెంట్ ఉన్నాయి కూడా పూర్తిగా బేస్మెంట్ పూర్తి కావాలని ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశము అందుకని మేము మా శక్తివంచన లేకుండా హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున సూచనలు ఇస్తూ తర్వాత మేము వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ వేసినట్టు వాళ్ళ యొక్క ఈ కట్టే విధానంలో ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరిస్తూ మేము ముందుకు పోగలమని మేము ఇది మూలకంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం వీఆర్ఏలకు కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బుధవారం జీలుగుమిల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద వీఆర్ఏలు నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు అనంతరం అధికారులకు వినతి పత్రం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా వీఆర్ఏ షరీఫ్ మాట్లాడుతూ వీఆర్ఏల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని అర్హత ఉన్న వీఆర్ఏలకు వీఆర్ఓలుగా పదోన్నతి కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఏలు దుర్గారావు చంద్రశేఖర్ షరీఫ్ షబీనా బేగం రవితేజ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర విఆర్ఏల రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు మేము నిరసన కార్యక్రమాలు దశలవారి నిరసన కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నాము ఈరోజు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు తేదీల్లో తహసీల్దార్ కార్యాలయాల వద్దను ఇంకా పంతొమ్మిదో తారీఖున ఆర్టీఓ కార్యాలయాల వద్ద ఇరవై ఆరో తారీఖున కార్పొరేటర్ వద్ద ఆగస్టు రెండు మూడు నాలుగు తేదీల్లోనేమో విజయవాడ చెలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాము మాకు ఏంటంటే ముఖ్య సమస్య ఏంటంటే మాకు రెండు వేల పదిహేడులో స్వయంగా ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు సీఎం జగన్ గారు మాకు కనీస వేతనం పది ఇరవై ఒక్క వేలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు అది ఇప్పుడు కూడా అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు రెండేళ్ళు గడిచినప్పటికి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ హామీ నెరవేరలేదు దానికోసం ఈ ఉద్యమం చేస్తున్నాం నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఈ మీరు పైస్తులు మాకు సహకరించి పై అధికారులు అధికారులు బకాయి వేతనాల కోసం కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లోని సిబ్బంది ఆందోళన బాట పట్టారు ఏలూరులోని జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద సిబ్బంది బుధవారం ధర్నా నిర్వహించారు తమకు రావాల్సిన వేతనాలు తక్షణమే విడుదల చేయాలని సిబ్బంది డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా నిరసనకారులు మాట్లాడుతూ వట్లూర్లోని కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లో తామంతా ప్రాణాలకు తెగించి విధులు నిర్వర్తించామని దాదాపు డెబ్బై ఏడు రోజుల పాటు కోవిడ్ బాధితులకు సేవలు అందించామని చెప్పారు కానీ ఇప్పటికీ ఒక్క రూపాయి కూడా వేతనం చెల్లించలేదని అన్నారు తక్షణమే తమకు చెల్లించాల్సిన వేతనాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో శివ మణికాంత్ రాజేష్ జయదేవ్ వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నా పేరు పీశివ నేను గత కొద్ది రోజులుగా సిఆర్ఆర్ పాలిటెక్నిక్లో ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో అందులో మేము కోవిడ్ పేషెంట్స్కి ఫుడ్ ఇవ్వడం అలాగే క్లీనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెక్షన్ మేము చేస్తూ ఉన్నాము
ఇప్పుడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మేము అక్కడ కోవిడ్ పేషెంట్స్కి ఫుడ్ అయ్యి అందిస్తూ క్లీనింగ్ చేస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా అక్కడ ఉన్న నాల్ ఆఫీసర్ కానీ విఆర్ఓలు కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ ఎవరు కూడా మా మా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోకుండా మీరు ఇంకా చెయ్యండి చెయ్యండి అంటున్నారు కానీ మా జీతాలు అయితే ఇప్పటి వరకు రాని పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటి వరకు ఈ డెబ్బై ఏడు రోజుల్లో ఒక్కసారి కూడా ఒక బిల్లు కూడా అవ్వని పరిస్థితి ఉంది మాకు అందువల్ల ఇప్పుడు వెంటనే మాకు బిల్లు ఏదైనా ఒక బిల్లు అవ్వ చేసి మాకు వెంటనే మా జీతాలు ఇప్పించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అలాగే స్టాఫ్ చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది డైలీ పనికి వెళ్ళి పనిచేసి ఇంటి తెచ్చుకుని ఇంట్లో గడిపే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలా రెండు నెలల నుంచి ఇక్కడ ఉండడం వల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా ఇబ్బంది అనేది కలుగుతుంది అలాగే నోల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి కానీ ఆర్డీఓ మేడం కానీ అందరికి వింత పత్రాలు అందించడం జరిగింది కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి ఉంది అందువల్ల వెంటనే మా జీతాలు మాకు పడాలి అని చెప్పేసి మేము కలెక్టర్ గారికి వినత పత్రం అందించడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి మహిళా సంరక్షణ జేఎం అవగాహన సదస్సులో ఏలూరు రేంజ్ డిఐజీ కేవీ మోహన్ రావు సూచన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదమూడు మంది ఐఏఎస్ ల బదిలీ పశ్చిమ నూతన ఎస్పీగా రాహుల్ దేవ్ శర్మ డీజీపీ ఆఫీస్కు ఎస్పీ నారాయణ నాయక్ ఆంక్షల సడలింపుతో రోడ్డెక్కనున్న మరిన్ని ఆర్టీసీ సర్వీసులు ప్రయాణికులు కోవిడ్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని డిప్యూటీ సిటీఎం నీలిమ విజ్ఞప్తి ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలి వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కారుమూరి ఫ్లాష్ స్వచ్ఛంద సంస్థ సేవలు అభినందనీయం వనమాలి జ్ఞాపకం పదిలం కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వాసుపత్రి విశ్రాంత సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శానం విజయమోహన్ రావు వెల్లడి క్యాంప్ కార్యాలయంలో బిజీ బిజీగా ఎమ్మెల్యే కొటారు నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై అధికారులతో వరుస సమీక్షలు కొనసాగుతున్న జగన్ సేవాదళ్ సేవా కార్యక్రమాలు పలువురి ప్రశంసలు వింటీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం మళ్ళీ నెక్స్ట్ బుల్టెన్లో కలుద్దాం నమస్తే